。唐总，你为什么要穿成这样啊？哥，快起床了，一会儿要去见我男朋友，可别迟到了。北川他家境不好，自尊心又强，你一会儿穿的平易近人一点，手表也不死吧？知道了，我先走啦。刚刚那男的是不是看你了？没有，你小点声。我都跟你说了多少次了，让你不要穿这么短的裙子。这也不短啊，都到膝盖了。反正我不管，我会吃素的。好啦，下次不穿了。喜花，你是知道的，我这么做都是为你好。嗯。对了，中午饭你就别吃了。你看你最近都胖了两圈了，我那么爱你，你就为我保持一下身材吧。嗯。我看你是嫌菜单的菜太贵了吧，哥。哥，宝宝，我看你平时穿的都是名牌，还以为你家庭条件挺好的呢。哦，我这都是高仿。啊，高仿？你简直就是在浪费我的时间。我，你还看不明白吗？走。啊。切，穷酸货。你了，算你有良心。那你躺下试试看。嗯，行。怎么样，舒服吗？嗯。哥，哥。小花，小花。走，上当。<笑>北川，你这是什么意思？你看不出来吗？你被甩了。不可能，你说过你爱我的。哎呀，你烦不烦？是，我是说过爱你，但那都是以前的事儿。我现在爱的只有我宝宝。为什么？为什么你不清楚吗？我跟你在一起几年，你一直骗我，一身的高仿货，装什么千金大小姐，浪费我的钱，还浪费我感情。我从来没有骗过。你死心吧，我是不会跟你复合的。别缠着我，我家宝宝可是汤氏集团的主管，比起你，她是货真价实的白富美。哎，不如早点回去抱着你那穷酸哥哥哭。原来就是你一直在纠缠李查。像你这样的女人，也配跟我抢男人？还敢瞪我？看我不打你！住手！唐总，谁敢动我妹？她，她是你的妹妹，哥。别怕，她，她怎么可能是汤总？给我闭嘴！不好意思啊，唐总，我不知道他是你妹妹。我不接受你的道歉，你被开除了。唐总，你给我给我一次机会吧，我再也不敢了。哎，小花，对不起，都是我的错，不是他，是他故意。我我发现，我我喜欢的还是你，我们不敢。我不是垃圾回收站。哥，我们走。唐总，哎哎哎，小花，滚！你好，你就是张阿姨介绍来。臭渣男，你还敢找我林木的闺蜜，也不看你自己什么样子。大姐，你谁啊？嘿，你还装？你敢说九号桌戴眼镜的不是你？大姐，你看清楚了，这是六号。九、嗯、号在那边。哎，你，完了完了，搞错人了。嗯，不好意思，这衣服我赔给你。你选哪张呢？这张是一百二十万，给你吧。算了，他妈比我还可怪可怜的。算了算了，算我倒霉，不用赔了。哎，哟，这不是我那个前男友汤小鱼吗？最近听说你在相亲啊，看样子不是很顺利吧？关你什么事儿？也是啊，就他这样没车没房没存款的，谁看得上他呀？谁说的？我就看上了啊！你这包是 A 货吧？什么锅配什么盖儿？你俩还真是天生一对儿啊！你们也不差嘛。王八看绿豆，越看越对眼儿。哎，你哎，你别急啊，我觉得他说的挺对的。嗯，你别嘴硬。明天同学聚会，在林氏的高级包间。这不是我家的酒店吗？
，有本事就带上你的女朋友，我让你们好好见见世面。来就来。我听说这是林氏酒店最高级的包厢，一般不对外开放的。一般人确实订不到，但是我们浩东的公司跟林氏集团有合作，一句话的事情了。大家今天放心吃，我请客。简真是好福气啊！还好当初你选择了浩东。不好意思，说错话。有什么不好意思的？跟着汤小鱼这样的穷鬼，他是一辈子都享不到福。哎，你。还好你当初没跟着，不然我怎么会遇到小鹿呢？一对穷鬼，还以为自己捡到宝了呢。你们好不容易来一次这样的高级餐厅，这次的菜就由你们来点吧。毕竟吃完这次，下一次不知道是什么时候了。嗯，那要不这个菜单上的全都来一遍吧？啊，不吃白不吃。对你来说应该不贵吧？当然不。服务员，点单。爸，先生，请问您有什么需要？这上面的全都要。好的。这个好吃，你尝尝。你发什么疯啊！我们是说了要请客，但不包括你们俩。我不跟穷人在一个桌上吃饭。服务员，把这两个人赶出去。怎么站着不动啊？把你们老板给我叫来。不用叫了，我就是。就你，大小姐。什么大小姐？这位是林氏继承人，董事长千金林露小姐。小鱼的女朋友是林氏千金，浩东之前那么对小鱼，岂不是？嘿嘿，原来是林小姐，都是误会，误会。浩东，误会，我可当真了。你们公司跟林氏的合作就此取消了。小鱼，走吧，这是咱家的酒店，以后啊，你想来就来，想吃就吃。哦，对了，你们记得拍照发个朋友圈哦。毕竟这是你们最后一次来了，祝你们用餐愉快。哎，林小姐，先生，您一共消费十八万八千八百八十八，请问您是现金还是刷卡？都是你这个蠢婆娘！你妈！要不你们告诉我，你准备什么时候告诉小美咱家的真情况？我还没想好怎么跟她说呢。这车可以试驾吗？对了吧，银行欠的钱什么时候还啊？原来他交这么多呢。你要结婚了，我心情好，再宽限他们几个月。好吧。怎么了？哦，没什么。要不咱们别买新车了吧？我觉得买个二手车也不错。先呀，这不是我那老同学小美子吗？听说你要结婚了，怎么你男朋友就给你买了个二手车呀？我男朋友可是超凡集团的主管呢，开的车都是上百万的。切，又不是给你买的。我想要什么他不会给我买啊？就是不会给我买二手。二手车怎么了？二手车是资源的合理利用，二手车一样有很多好车，而且我在瓜子上买的，还可以试驾七天呢。我不喜欢，随时都可以换，你能吗？哎，正好这周末我要跟我男朋友去露营，你们俩一起来呗。哎呀，也让你们见见什么才是真正的好车。嗯、好，我们马上就到，你等着吧。怎么换了一辆？哦，上次那辆车的座位你坐着不舒服，这辆刚刚好，而且。更适合出游，车内空间够大，正好能放露营的工具。反正有七天试驾嘛，我就换个更满意的。那今天正好上路，试试车况。你快看看怎么回事啊！呀，这不是我的老同学小莲吗？我还以为你男朋友的豪车能比我们更早到呢。你别得意，我们车马上修好了，不如你也上瓜子二手车看看，说不定有适合你的。只有你这样的人才配二手车和不入流的男朋友。你入不入流，你说了不算。有的老同学还比不上二手车有质检呢。你，老公你就看着别人欺负我，谁敢欺负你啊？汤汤总，你怎么在这？汤总。咱们还要去露营呢，别因为这样的人影响我们的心情。老婆，他怎么可能是总裁啊？他可是我们超凡集团的汤总，都是因为你飞来露营，现在车也坏了，还得罪了汤总。分手吧
怎么回事？我刚回国想请你吃饭，怎么把我拉黑了？哎呀，哥，是我男朋友，小姐。哎，你他只是太在乎我了嘛。哎。婆婆，你去看看你妈妈回来没有？啊、哦，好。哎呀，爸，你妹妹的男朋友啊，就在我们公司上班。你去公司查查，到底是什么样的人，别惹你妹，别惹骗子。好，天哥，等你娶了董事长的女儿，以后公司不就是你的天下了？嗨，我对小花那可是真心的，又不是图这些。啊、哦，是是是是。请问石心山在哪儿报道呀？有什么事儿跟我说就行了。现在公司可是天哥的天下，哼，天哥，心里有数就行。先小唐，我告诉你，你想清楚了再说话。这份文件送到二十楼去。算了，还是当着小花的面揭穿她的真面目。哎，对了，电梯坏了，记得走楼梯。这些文件今天做完，明早之前给我。不是，这么多，你根本做不完啊！那是你的事儿，做不完就给我滚蛋！你，现在先给你吧，我后面再买给他。行啊，算你有良心，我知道关心你哥。那我先去找夏天了，到时候把他介绍给你。去吧，于小唐。我告诉你，离小花远一点。她是我老婆，她是你老婆，她家里人同意，那也轮不到你管。我告诉你，谁也别想毁了我的前途。住手！小花，我还以为你是爱我的，没想到你是这样的人。我们分手吧。哎，小花，小花，难道你真的要跟这个穷小子在一起？把你手给我放干净点。于小棠，信不信我开除你？你口气不小啊，唐唐总，给大家介绍一下，唐小鱼，我的儿子，也是公司未来的继承人。他是我哥哥。小鱼已经给我汇报过了，你公司部分滥用职权，压榨员工，还想看我女儿挣前途。现在不仅我女儿不要你了，公司也不会要你，你被开除。